ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் லிமிடெட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் வீடியோ போட்டுட்டோம் தமிழில் நாங்கள் வீடியோ போடணும் வச்சா இந்த வீடியோ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் போகலாம் ஏன்னா நான் முதலே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா இந்த அளவு கேவலமாக ப்ரைஸ் ஒரே நாளில் இறங்கிச்சு நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சுக்கு நான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் எஸ் பேங்க் ஷேர் ஹோல்டராக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த ஃபால் வாங்கின அப்புறம் இந்த ஷேர் வாங்கலான்னு இந்த நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி இந்த ஷேர் விற்கலான்னு நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி இந்த வீடியோ மறக்காம ஃபுல்லா பாருங்க ஏன்னா இந்த வீடியோல வந்து எஸ் பேங்க் பத்தி தமிழ்ல கரெக்டா சொல்ல போறோம் சோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த வீடியோ எங்களால முடிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்க நினைக்கிறோம் நீங்க திரும்பி ஒன்னு ஒன்று செஞ்சா மட்டும் போதும் என்னன்னா இதை ஒழுங்க கவனிச்சுனாலே போதும் உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நல்லா கிடைச்சிடும் நாங்க நம்புறோம் சோ முதல் விஷயம் நாங்க நோட்டீஸ் பண்ணது வந்துட்டு எஸ் பேங்க் ஷேர் பிரைஸ் வல அது ஆரம்பிச்சதுலேருந்து குறைஞ்சபட்ச வேலையை அஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு காசு இருந்ததுங்க ஆக்சுவலாக எங்களால் அந்த ஷேர் அந்த ப்ரைஸில் வாங்க முடியாமல் போயிடுச்சு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நடந்த இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களால நம்பவே முடியாது ஸோ பேசிக்கா நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஆரம்பமே ஏன்னா அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எஸ் பேங்க் லிமிடெட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாசமா அதாவது கடந்த ஆகஸ்ட் மாசத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணணும் கேபிட்டல் ரைஸ் பண்ணணும்னா அதாவது முதலீட்டை உள்ள கொண்டு வரணும் ஆக்சுவலா என்ன சொல்றாங்கன்னா எஸ் பேங்கோட போர்ட் மெம்பர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்க கிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்னா கேபிட்டல் ஃபண்ட் போதுமான அளவு இல்லை ஏன்னா கொடுத்த லோன் எல்லாமே அந்த கொடுத்த கம்பெனி லோன் எல்லாமே மட்டமா போக போக ஆரம்பிச்சது உதாரணம் சொல்லணும்னா அனில் அம்பானி குரூப்ஸோட லோன்ஸ் ஃபுல்லா இப்போ இன்சூரன்ஸ் கீழே இருக்கு ஓடோபோன் ஐடியா குரூப் கொடுத்த லோன்ஸ் வந்துட்டு நம் ஒரு ஒரு மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய லோன்ஸ் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் லிமிடெட் கொடுத்துருக்காங்க இதான் முதல் விஷயம் ஸோ எஸ் பேங்க் லிமிடெட் இந்த லோன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அந்த டைம்ல கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலா ராணா கப்பூர் ஒருத்தங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும் போது இந்த இந்த கம்பெனி லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ரன்வீர் கில் சிஇஓ வந்துட்டு இதை மேனேஜ் பண்ண முடியாம சஃபர் பண்ண சஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் வரைக்கும் என்ன நிலைமை இருந்துச்சுன்னா எஸ் பேங்க் சிஇஓ என்ன சொன்னாங்கன்னா மார்ச் போர்டீன் அதாவது இந்த மார்ச் போர்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போது குவார்டர் தேர்ட் ரிசல்ட் சொன்னாங்க அதாவது எப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வருஷத்துக்கு நாலு குவார்டர் இருக்கும் அந்த நாலு குவார்டர்ல மூணாவது ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் மாச ரிசல்ட் வரும் டிசம்பர் மாச ரிசல்ட் போய் பிப்ரவரி மாசத்துல ரிலீஸ் பண்றாங்க சொல்லி சொன்னது ஒரு பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் அதை மாதிரி லேட் பண்ணவே கூடாது கேட்டா கேபிட்டல் ரைஸ் லேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே நியாயமா டிசன் நினைச்சிட்டோம் ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒன்னு நடந்தது நேத்துக்கு இந்த ஃபால் முன்னாடி கரெக்டா தேர்ஸ்டே காத்தால பதினோரு மணிக்கு ஒரு நியூஸ் இருந்துச்சு என்ன நியூஸ்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேக் இந்த கம்பெனி வாங்க போது சொன்ன மிகப்பெரிய ஸ்டேக்னா இப்ப நூறு ஷேர் இந்த கம்பெனி டோட்டல்ல வச்சிருக்குன்னா நாப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் அதாவது நாப்பத்தி ஒன்பது ஷேர எஸ்பிஐயும் எல்ஐசியும் சேர்த்து வாங்க போகுது அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஷேர் பிரைஸ் முப்பத்தி மூன்று முப்பது ரூபாய்க்கு முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு ஏறிச்சு இந்த நியூஸ் பொறுத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு எஸ் பேங்க்ல இருக்க போர்டு தூக்கியாச்சு எஸ் பேங்க் போர்டுனா இப்ப ஒரு ஒரு கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா அது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க போர்டோட நடிச்ச ஒரு வேலை என்னன்னா ஒரு கம்பெனி ஒரு அழகான ஒரு நிலையில கொண்டு போகணும் அழகான ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கணும் கடன் இருந்துச்சுன்னா லோனை கழிக்கணும் அந்த மாதிரி வேலையை தான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க இதான் முக்கியமான விஷயம்னா பார்ப்பாங்க உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம நாட்டுல எல்லா பேங்க்ஸையும் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரெகுலேஷன் பாடி ஆஃப் இந்தியா வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பேசிக்கா இதான் நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ் பேங்க் போர்டை தூக்கிட்டாங்க தூக்கிட்டு அதோட பிளேஸ்ல ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ கவர்ன் பண்ணுது ஃபார் அ தேர்ட்டி டேஸ் மானிட்டரியம் பீரியட் அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தேர்ட்டி டேஸ் முடியத்துக்குள்ள தேவையான கேபிட்டல் இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி புதிய இன்வெஸ்டரை கொண்டு வருதுன்னு சொல்லிட்டு போத்
எஸ் பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவுனா ஒரு பிஆர் அக்ரிமெண்ட் பிஆர் அக்ரிமெண்ட் அக்ரிமெண்ட்னா பேங்க் ரெகுலேட்ரன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க என்ன ஆக்சுவலா ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு கோடி ஷேர் வாங்க போகுது ஒரு ஷேருக்கு பத்து ரூபா வேலையில வாங்க போகுது ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா புதுசா சொல்லிடுறேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது கோடியில இருந்து அஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் ரைஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் வந்திருக்கு அந்த பிளான்ல ஒரு ஷேருக்கு மினிமம் பத்து ரூபா குறைச்சி கொடுக்க கூடாது பேஸ் பிரைஸ் பத்து ரூபா ஆனா அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவுனா கொடுத்துக்கலாம் ஆனா பேஸ் பிரைஸ் பத்து ரூபா தான் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் கம்பெனி வந்து ரெண்டு ரூபா இருக்கு ஆனா அந்த அதனால ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எவ்வளவு பே பண்ணணும் ஒரு ஷேருக்கு பத்து ரூபா மினிமம் பே பண்ணணும் நாப்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ஸ்டேக்கு மொத்தமா வாங்க வாங்கணும் வாங்கலான்னு இப்போ டிசைட் பண்ணிக்காங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ஸ்டேக் நான் வாங்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் அதுக்கோ அதோட முடிஞ்சது சரி நான் கொஞ்சம் கழிச்சு விற்கலாம் அப்படின்னு நான் செய்யணும் முடியாது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஹோல்ட் பண்ண ஷேர்ஸ் ஆர்பிஐ என்ன சொல்லியிருக்குன்னா குறைஞ்சபட்சம் மூணு வருஷத்துக்கு அந்த ஷேரை விற்க கூடாது மூணு வருஷத்துக்கு எப்படின்னா இப்ப அந்த கம்பெனி நாப்பத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் ஸ்டேக் வாங்குது வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ் பேங்க் லிமிடெட்ல ஒரு நாற்பத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் வாங்குது வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அட்லீஸ்ட் டுவெண்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணணும் டுவெண்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தான் நாற்பத்தி முதல் பாதி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மினிமம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்ல மிச்ச ஸ்டேக் வித்துக்கலாம் ஆனா குறைஞ்ச பர்சன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டேக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இதுதான் நடந்திருக்கு அடுத்தது என்ன நடந்துருக்குன்னா ராணா கபூர் மெயின் பார்த்துக்கு வருவோம் ராணா கபூர் வந்து இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சுன்னு இருக்காங்க ஆனா ஒரு ஆர்பிஐ ரூல்ஸ் படி ஒரு டேரக்டர் வந்து இவ்வளவு நாள் தான் சிஇஓ இருக்கணும் அப்புறம் வெளியே போயணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்கு அதனால இவங்க வெளியே போயிட்டாங்க இவங்க பிளேஸ் தான் பர் ரன்வீக்கில் பிரிச்சுக்காங்க ஸோ இப்ப வந்து ராணா கபூர் வெர்சஸ் ரன்வீக்கில் ராணா கபூர் ராணா கபூர் வந்து இப்ப இடி இடி வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க கொடுத்த லோன்ஸ் இவங்க இவங்க இவங்களை சுத்தி இருக்க வட்டாரங்கள் எல்லாத்தையுமே போய் ரைட் பண்ணி சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு ஒரு பேங்க் வந்து ஒரு 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 தாழ்வான நிலைமை நிலைமைக்கு கொண்டு போற காரணம் என்ன எதனால இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டதுனாலதான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ரன்வீர் கீழே திட்டுறாங்க ஆனா அவரை திட்டு ஒரு புரோஜனம் இல்லை ஏன்னா அவங்க கொடுத்த லோன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரன்வீர் கில் இதுக்குள்ள வர முன்னாடி அது மட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொரோனா தான் வைரஸ் இம்பாக்ட் வேற ரொம்ப அதிகமா ஸ்டாக் வேலை கடுது ஏதா இங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் மார்க்கெட்ல அன்னைக்கு மட்டுமே லாஸ் ஆயிருக்கு இது நியூஸ் ஆனா இதோட மட்டமான பாயிண்ட் லாஸ் ஆச்சு ஆனா முடியும் போது கொஞ்சம் கம்மியா முடிஞ்சிருக்கு ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் மார்க்கெட்ல நடந்துகிட்டே இருக்குங்க ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் லிமிடெட் வந்துட்டு ஒரு அழகான ஸ்டாக் தான் இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி நிறைய பேர் கனவு கோட்டையா எஸ் பேங்க் இருந்துச்சு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு ரூபா அறநூறு ரூபா அந்த ஷேர் இப்ப வெறும் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா பதினாறு ரூபா இந்த மாதிரி ஒரு இது இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து ஒரு பேங்க்கு வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வரும் ஏன்னா நிறைய பேங்க் மாதிரி ஆயிருக்கு ரீசெண்டா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கூட ஒரு பேங்க் அக்வயர் பண்ணிச்சு நிறைய சென்சுரியன் பேங்க் ஆஃப் பஞ்சாப் நிறைய பேங்க் மாதிரி நிறைய இது கீழே உள்ள போயிருக்கு ஆனா எல்லா பேங்க்கும் பாத்தீங்கன்னா அமாலிகமேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ் தான் அமாலிகமேஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸ்னா ஒரு பேங்க் இன்னொரு பேங்கோட ஸ்டேக் அக்வயர் பண்ணி அக்வயர் பண்றது இல்லாட்டி ஒரு பேங்க் மொத்தமா இன்னொரு பேங்க் எடுத்துக்குது ஆனா இந்த எஸ் பேங்க்ல மட்டும் இப்படி எப்படி ஆயிருக்குன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்க் வந்து இன்னொரு பேங்க்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரி தான் மட்டும் டேக் ஓவர் கிடையாது அப்ப உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்லிடுறேன் எப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரினா சும்மா நீங்க இப்ப நாம நாமளோ ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றோம்ல அத மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் தவிர அந்த கம்பெனியை மொத்தமா டேக் ஓவர் பண்ற நிலைமை ஸ்டேட் பேங்க் விட கொடுக்கல அதே மாதிரி எஸ் பேங்க் இழுத்து மூலம் நிறைய நான் நியூஸ் பார்த்தேன் தமிழ்ல எஸ் பேங்க் இழுத்து மூடிட்டாங்க எஸ் பேங்க் இழுத்து மூட்டாங்க ஐயோ எல்லா பணமும் போச்சு அப்படிதான் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன ஆயிருக்குன்னா கொஞ்சம் டெபாசிட
எஸ்பிஐ ஹெல்ப் பண்றாங்க ரீசெண்டா என்ன இருந்துச்சுன்னா பினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமனே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நாங்க வந்து எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் என்ஷூர் பண்றோம் ஐ மீன் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாருக்கும் என்ஷூர் பண்றோம் அதே மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ஷூர் பண்றோம் அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் என்ஷூர் பண்றோம் என்ன என்ஷூர் பண்றோம்னா இந்த பேங்க் மூடாது எல்லாருக்கும் அங்க எல்லா டெபாசிட் மணியும் சேஃபா இருக்கு ஏன்னா போன வருஷமே பிஎம்சி பேங்க் ஃபண்ட் பேங்க் ஃப்ராட் கேஸ் உணர்ந்துச்சு அதனால இப்ப முன்னாடியே எல்லாரும் எச்சரிக்கையா இருக்காங்க ஏன்னா வந்து அதை மாதிரி மறுபடி பண்ண கூட ஏன்னா அதுக்கு போன வருஷம் முன்னாடி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஃப்ராட் இருந்துச்சு ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் பேங்க் நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அதாவது அந்த அந்த டிசாஸ்டர் வர வரக்கூடாது சொல்லிட்டு முன்னாடி கதை அவ்வளவு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் சோ இவ்வளவு பேசிட்டு போறேன் இப்ப கடைசியா என்னதான் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுதான் கடைசியாக ஒரு விஷயம் நடந்தது என்ன விஷயம் நடந்ததுன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு இப்ப ரிசல்ட் எப்போனா மார்ச் போர்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கண்டிப்பா ரிசல்ட் நெகட்டிவ்ல தான் வரும் ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து லோனுக்கு ப்ரொவிஷனால தான் முதலே சொன்னாலே பேட் லோன் ப்ரொவிஷனால மட்டும்தான் இந்த கம்பெனி அதை கேபிட்டல் லூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ இதுதான் இப்ப கம்பெனி மெயின் பிரச்சனை அதே மாதிரி இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் போர்டை தூக்கிட்டாங்கல்ல புது ஆள அப்பாயின்மெண்ட் தான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்ரீ பிரசாந்த் குமார் சோ இவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸிகூட்டிவ் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு ஆள் இவங்களை தான் இப்ப அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க இவங்களோட வேலை என்னன்னா வித் பவர்ஸ் பங்கன்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் போர்டர்ஸ் அது பேங்க் சோ என்ன பண்றாங்களோ அதே தான் இவங்களும் பண்ணலாம் சோ இந்த பெர்மிஷன் வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு ஏன்னா தேர்ட்டி டேஸ் முடிந்துக்குள்ள எப்படியாவது எஸ் பேங்க மேல கொண்டு வந்தே ஆக்கணும் சோ இப்போ பைனல் பாயிண்ட் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்பீங்க இப்ப எஸ் பேங்க் வாங்கலாமா செகண்ட் கொஸ்டின் நான் எஸ் பேங்க் வந்து இவ்வளவு வேலை நான் பேசிருக்கேன் என்ன பண்றது தேர்ட் கொஸ்டின் நீங்க சொல்ற முன்னாடி இந்த சேரை நான் வாங்கிட்டேன் கம்மி வேலைக்கு அப்படிங்கிற ஆள் நாலாவது இந்த சார் நான் வித்தே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள் சோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கடைசி மூணு மிஷன் ஆன்சர் பண்ண போறேன் சோ முதல்ல வந்துருவோமே இந்த சார வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா ஃபியூச்சர்ல இதோட விலை ஏறும் உங்க நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா இந்த நிலைமையில இருந்து ஈஸியா வெளியே வரும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா மட்டும் இந்த சார இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க ஏன்ட்ட கேட்டீங்கன்னா என்னோட செல்ஃப் கேட்டா நான் தைரியமா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா முந்தி இது வேறு எஸ் பேங்க் இப்ப எஸ் பேங்க் கிடையாது எஸ் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ பினான்ஸ் பிரிச்ச லெவல் போயிடுச்சுங்க இந்த பேங்கோட நியூஸ் இப்போ சோ நாலு கலந்த கலவையா இருக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இந்த பேங்க்கு ஃபுல்லா மீன் ஒரு பிரச்சனைய கூட விட்டு வைக்காம ஃபுல்லா நீட்டா முடிப்பாங்க தான் நம்பர் அந்த நம்பிக்கையில நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் செகண்ட் கொஸ்டின் சார் அவன் ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்டர் அண்ட் சும்மா இறங்கும் போது நான் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டேன் நான் இருந்தேன் லக்கு தெரியல இது பதினாறு ரூபாய் இருப்பேன் சி இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பயம் இருந்துச்சுன்னா மீன் இந்த ஷேர் வேலை மண்டே இருக்கு சார் என்ன பண்றது அப்படியே உங்களுக்கு பயம் இருந்துச்சுன்னா பாதி ஷேர் வித்துட்டு பாதி ஷேர் வச்சுக்கோங்க இன்னும் இறங்கிச்சுன்னா திரும்பி வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு கொடுத்துக்க நான் அதுதான் சொல்லுவேன் லாங் ஷார்ட் டைம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு லாங் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே விற்க போறேன்னு வச்சீங்கன்னா இன்னும் ஃபைனல் நியூஸ் வரல ஏற்கனவே உங்க லாஸ் ஆகுது தானே இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண தப்பு கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க கம்மி ரேஸ் அப்பயே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு டிசிஷன் நீங்க என்ன பொறுத்துக்கு நீங்க நானும் நான் நானும் நினைக்கிறேன் சொல்லிடுறேன் இப்ப வந்துட்டு எஸ் பேங்க் வந்து ஒரு மட்டமான நிலைக்கு நானே ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் இதனால என்ன ஒரு நல்லது நடக்கும்னா வெளியால் இன்வெஸ்ட் பண்றது கொஞ்சம் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவே ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் வச்சிருக்கேன் அப்ப நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணா என்ன தைரியம் ஐ மீன் நம்ம தைரியம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சோ இது ரெண்டாவது விஷயம் நடக்கும் சோ இந்த காசை வச்சு இருக்கிற செல்ஃப் லோனா கொடுத்துட்டீங்க கொடுத்து அடைச்சு முடிச்சுட்டோன்னா பேங்க் திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கும் சோ பேங்க் திரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்கும் போது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஏறும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இந்த ஷேர் ப்ரைஸ்ல இம்பாக்ட் ஆகும் அந்த விலையை வச்சு இந்த ஷேர் ப்ரைஸ் எவ்வளவு வேணா திரும்பி ஏறலாம் அதுக்கப்புறம் கடைசியா இந்த ஷேர் கண்டிப்பா ஏறுமா மண்டே என்ன ஆகும் நிறைய பேர் தான் கேட்கிறேன் மண்டே
அப்போ ஆரம்பிச்ச ரைஸ் பாருங்க சிக்ஸ் லேக்ஸ் செவன்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஒரு விஷயத்துக்குங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயத்துக்கு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபார்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஷேர்ஸ் ஒரே அளவு இல்லை யாரும் தெரியல ஆனால் இவ்வளோ மட்டமாக இருக்கும்போது யார் போய் இதை வாங்குவா ஸோ நியூஸ் வந்திருக்கு வெளில நல்லதாக இருக்கும் நாங்கள் அந்த நம்பிக்கையில் தான் நிறைய பல்க் இன்வெஸ்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த நியூஸ்லாம் வெளியே வர்றது ஏன்னா பிளாக் டிபல் டி ஃபிஷன் அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா எஸ் பேங்க் கண்டிப்பாக ஏறும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ இதுதான் நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டோம் ஒரு லாங் விஷ்ட் வீடியோ இது இந்த வீடியோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியட்டும் அது மாதிரி தமிழில் வேறு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதுலேயும் நாங்கள் வீடியோஸ் போடுறோம் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை பற்றியும் போடுவோம் அதே மாதிரி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நாங்கள் நிறைய பேரை ரீச் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது எங்களால் மட்டும் முடியாது உங்கள் கூட சேர்ந்தால் மட்டும்தான் எங்களால் முடியும் ஸோ அந்த ஹெல்ப் எனக்கு பண்ணியாகணும் ஸோ சீன் இந்த வீடியோ வெரி சூன் ஃப்